నమస్కారం ముందుగా హెడ్లైన్స్ సినీ కార్మికుల డిమాండ్స్ ను కూర్చొని పరిష్కరించుకోవాలన్నారు మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ కలిసి కార్మికులను చర్చలకు పిలిచి సమస్యలను పరిష్కరించాలని సూచించారు ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకునేంత వరకు విషయాన్ని లాగవద్దని వీలైనంత త్వరగా సమస్యను పరిష్కరించాలని ఫిల్మ్ ఛాంబర్ సభ్యులకు సూచించారు ఫిలిం ఫెడరేషన్ అదేవిధంగా ఫిలిం ఛాంబర్ సభ్యులు నిర్మాతల మండలి సభ్యులందరూ కూర్చొని వెంటనే పరిష్కారం చేసుకోవాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా వారికి తెలియజేస్తున్నా ఒకటి ఏంటంటే కరోనా వైరస్ మూలాన డిలే జరిగినప్పుడు వాళ్ళకు ఆల్రెడీ వీళ్ళ కమిట్మెంట్ ఉంది ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత చేస్తామని బట్ వన్ ఇయర్ పోయి ఇంకా సిక్స్ మంత్స్ అదనంగా అయింది కాబట్టి వెంటనే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి డిమాండ్స్ని మీరు కూర్చొని అది పరిష్కారం చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా అన్నీ సరే అది చేంజ్ ఆగిపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంది మళ్ళా అన్నీ సరే ఇబ్బంది పడేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి వెంటనే సెటిల్ చేయవలసిందిగా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను కరోనా వైరస్లో మరి ట్వంటీ ఫోర్ క్లాక్ సంబంధించినటువంటి పేద కార్మికులకు కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నటువంటి విషయం మన అందరికీ తెలిసిందే ఎందుకంటే వాళ్ళకు వర్క్ లేక రెండు సంవత్సరాలు ఇబ్బంది పడ్డటువంటి విషయం కూడా అందరికీ తెలుసు బట్ ఇప్పటికైనా వెంటనే ఫిలిం ఛాంబర్ కానివ్వండి ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ నిర్ణయం తీసుకొని వాళ్ళతో వెంటనే చర్చలు పిలిచి ఆ సమస్య పరిష్కారం చేయాలి అన్నీ సరే గవర్నమెంట్ ఇంటర్వ్యూ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయకండి వెంటనే చేస్తారని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను అది ఇప్పటి మీద ఏంటంటే వాళ్లకు ఫిలిం ఛాంబర్ నిర్మాత మండలికి సంబంధించినటువంటి అవసరం అది అయితే వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా వాళ్ళు రిటర్న్ల లెటర్ ఇవ్వలేదు వాళ్ళు మ్యూచువల్ గానే మాట్లాడుకుంటారు ఎప్పుడు ఆ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ తో మాట్లాడుకుంటారు అనేటువంటిది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది వాళ్ళు కూడా ఆ పద్ధతిలోనే మాట్లాడుకుంటారు ఇప్పటికే నేను లేబర్ అడిషనల్ కమిషనర్ లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ గంగాధర్ తో కూడా నేను మాట్లాడినా కాబట్టి వీలైనంత తొందరగా మీరు వెంటనే ఆ సమస్యకు పరిష్కారం ఇచ్చేది మరి ఫిలిం ఛాంబర్ కానివ్వండి ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ మీరు వెంటనే కూర్చొని ఉన్న సమస్య ఏంది ఆ సమస్యకు పరిష్కారం ఎట్లా చేయాలి కార్మికులు ఇబ్బంది పడకుండా ఎట్లా చూసుకోవాలో కూడా మీరే బాధ్యత కాబట్టి మీరు చేయాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను వెంటనే చేయమని చెప్తున్నాను ఇవాళ రేపట్లో రెండు మూడు రోజులలో మీరు కంప్లైంట్ చేసుకుంటే మంచి ఉంటుంది ఎందుకంటే కరోనా వైరస్ అప్పటి నుంచి తెలుగు చర్మ చలి చిత్ర పరిశ్రమ కూడా కొంత ఇబ్బందులు ఉన్న మాట కూడా రాస్తాం బట్ ఇక్కడ సేమ్ టైం కార్మికులు వారం రికార్డ్ దగ్గర దుకాణం పరిస్థితి ఉంటుంది అది కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మన వెంటనే ఆ పరిష్కారం చేయవలసిందే నేను కోరుతాను అంటే నిర్మాతలు హీరోలకు ఇవ్వడానికి పెద్ద ఎత్తున కోట్ల అంటే అదేంటంటే వాళ్ళకు పేజ్ అగ్రిమెంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే ఎవరు ఎవరు స్థాయిలో ఎట్లా ఉన్నారు మాకు లైట్మెంట్కి ఏమి ఇవ్వాలి డాన్సర్స్కి ఏమి ఇవ్వాలి అందులో పనిచేసేటువంటి ప్రతి ముప్పులకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేజెస్ ఉంటాయి ఆ వేజెస్ ప్రకారం వాళ్ళకు అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి కంటిన్యూగా బట్ కరోనా వైరస్ అటం పెట్టుకొని మరి ఇప్పటికే మూడు సంవత్సరాలు కాదు నాలుగు నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది వాస్తవంగా ఇబ్బందులు ఉన్న మాట వాస్తవం అయినప్పటికీ వెంటనే ఈ సమస్య మాత్రం పరిష్కారం కావాలని చెప్పి నేను తెలియజేస్తాను అక్కడ ఎప్పటికప్పుడు నా దగ్గరికి ఏది వచ్చినా కానీ ఆ సమస్య వెంట వెంటనే పరిష్కారం అవుతుంది అది అది వాళ్ళకు కూడా తెలుసు ఇప్పటి వరకు అటువంటి కామెంట్స్ ఎక్కడ ఏం లేదు అది జరగదు కూడా బట్ ఇప్పుడు ఉన్న ఫలంగా జరిగినటువంటిది ఏంటంటే వాళ్ళ వేజెస్ విషయంలో ఇటువెల్ ఫిలిం ఛాంబర్కి వాళ్ళ మధ్యనే నెగోషియేషన్ జరుగుతుంది ఎప్పుడు జరిగినా కానీ అది మ్యూచువల్గా జరుగుతుంది అంటే కరోనా వైరస్ అది మన అందరికీ తెలిసిందే 
वाले मनर वो मूल समझना दांटे और वन ईयर टाइम में बढ़े वन ईयर का जेस्ट समझ आ वन ईयर लाइटिंग का आपने लेखवाई थी आप बता वेंटर ने छह आदमी ने डिमांड वाला कुंडी और वेंटर ने इमारत रिपोर्ट तो कंप्लीट जेस्ट तरह जब भी ना नाशित नरेंद्र मोदी गीतू जी देश प्रपंच नीतू जब देश राष्ट्र प्रभुत् भारत प्रजास्वाम्य व्यवस्था सर्वनाशन देशा सर्वनाशन अंकु प्रपंच देश मन तुने पैस्थिंद एलक्टेड गवर्नमेंट इष्टानुसार पड़े चूँ महाराष्ट्र वाल अच्छे दी गुजरात तो पेट गुजरात नीचे रात रे गसम इपड़ गवर्नर गारी आरोग्य बेदे आई हास्पल वमशाल मुझे गोवा गवर्नर को मैं अडिशनल चार्जी बट ये विधम वातावरण भी देश में जो प्रजास्वाम्य व्यवस्था पूरी इष्टा वारी इष्टाराज्य नरेंद्र मोदी मैं अदे विधा अमित षा गर इधर कल मैं देशा एम चेयर अर्थम गत मध्य प्रदेश को अटैंड कर्नाटक अटैंड गोवल अदे मालाते प्रजास्वाम्य देश लेकिन मन ओक जाति संस्कृति सांप्रदाय मैं गोपाड़े व्यक्त इधे पद्धत मैं इप्कना देश प्रजा आलोचना चूंटे वाल दूसरा गुजरात सूरी वाल पार्टी संबंधी एमएलए वाले सूरी अस्सा की रात्रि रात्रि आ बस एक्कना अरे वाल आधम सूरी एक्की बट मेरे को सूरी इवगल बट देश नूट मुफ्ई को जनाभा को सक्यूरी इवे गुर्तारी मैं देश पग्गे मन ये पैस्थित उसे अर्थंस अवसर एमोक्रसी प्रजास्वाम्य बद्ध प्रभुत् तरह वीरिष्ट प्रभुत् पूछे कार्यक्रम से पड़ा वाली पार्टी उद वाले व्यतिरेक भाव सृष्टि मैं यह विधम प्रजास्वाम्य देश प्रपंच इंटर परीक्ष फलता विदाई विजयवाड़ इंटर फस्ट इयर सैकंड इयर फल विद्याशाखा मंत्री बोत्स सत्यनारायण विदे मे आर नीचे इरवे वरक परीक्ष जरगाई राष्ट्र व्याप्त तुम लक्षल मंद पैगा विद्यार्थु इंटर परीक्ष हाजर फस्ट इयर रूम लक्षल नलब वेल ईद तौब मंद विद्यार्थु पास का सैकंड इयर रूम लक्षल याब एन वेल नाग वलभ तुम मंद विद्यार्थु उत्तीर्ण कृष्णा जिला अत्यधिक डेबई रूम शात मंद विद्यार्थु उत्तीर्णता साधि अत्यलप कड़प जि याब शात मंद विद्यार्थु पास कैपिटल एस कैपिटल आर डॉलर कैपिटल एम टू टू डबल टू एंड स्मॉल एस मल्ल रिपीट चेना कैपिटल जे कैपिटल एम एट द रेट कैपिटल एस कैपिटल आर डॉलर संवस मार्च परीक्ष संवस मे न आर मे नी इन मे वरक जरगा इरव रे मारच एग्जाम आर मे नी इन मे वरकू जगे वाट स्पाट वालुशन पद्दो तेदी ना पद्नव जून वरकू कंप्लीट जी आर्गल्स ने अनौंस अंत मे न जगने एग्जाम संबंध मारचि संबंध एग्जाम मे न जगह आर्गल इपड़ू 
అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఈ పరీక్షల్లో మొదటి రెండు తరాల రెండు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ సంబంధించి ఎనిమిది లక్షల అరవై తొమ్మిది వేల యాభై తొమ్మిది మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు దీంట్లో ఎనిమిది లక్షల అరవై తొమ్మిది వేల యాభై తొమ్మిది మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు అందులో మొదటి సంవత్సరంలో నాలుగు లక్షల నలభై ఐదు వేల ఆరు వందల నాలుగు అలాగే రెండవ సంవత్సరంలో నాలుగు లక్షల ఇరవై మూడు వేల నాలుగు వందల యాభై ఐదు మంది విద్యార్థులు పాల్గొనడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి ఇవి కాకుండా ఒకేషనల్ కూడా కోర్సు ఒకేషనల్ కోర్సు కూడా ప్రశ్న నిర్వహించాం వాటిలో డెబ్బై రెండు వేల రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది మంది డెబ్బై రెండు వేల రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది మంది విద్యార్థులు ఆ ఒకేషన్లో కూడా వాళ్ళు పాల్గొనడం జరిగింది మొత్తం టోటల్ కలిపితే తొమ్మిది లక్షల నలభై ఒక్క వేల మూడు వందల యాభై మంది విద్యార్థులకు వచ్చి మరి మే నెలలో మరి ఎగ్జామ్స్ జరిపామని విషయాన్ని మరి ఇది ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం దీనికి సంబంధించి దీనికి సంబంధించి మొదటి సంవత్సరం జన మొదటి సంవత్సరంలో నాలుగు లక్షల నలభై ఐదు వేల ఆరు వందల నలభై మంది విద్యార్థులు పాల్గొంటే పరీక్షలు అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తే రాస్తే అందులో రెండు లక్షల నలభై ఒక్క వేల ఐదు వందల తొంభై ఒక్క మంది అంటే నలభై నాలుగు లక్షల నలభై ఐదు వేల ఆరు వందల నాలుగు మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తే పరీక్షల్లో పరీక్షలు రాస్తే పాల్గొంటే అందులో రెండు లక్షల నలభై ఒక్క వేల ఐదు వందల తొంభై ఒక్క మంది విద్యార్థులు వచ్చి పాల్గొనడం జరిగింది శాతం ప్రకారం చూ ఉత్తీర్ణ శాతం ప్రకారం చూసుకుంటే యాభై నాలుగు శాతం ఉత్తీర్ణత అయ్యారు ఫస్ట్ ఇయర్ అదే సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చినప్పటికి నాలుగు లక్షల ఇరవై మూడు వేల నాలుగు వందల యాభై ఐదు మంది విద్యార్థులు వచ్చి పాల్గొంటే అందులో ఉత్తీర్ణత అయిన వారు రెండు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది మంది నాలుగు వందల నలభై తొమ్మిది మంది సెకండ్ ఇయర్లో నాలుగు లక్షల ఇరవై మూడు వేల నాలుగు వందల యాభై ఐదు మంది పాల్గొంటే రెండు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల నలభై తొమ్మిది మంది విద్యార్థులు పాస్ అయ్యారు అంత దానికి సంబంధించి అంటే పర్సంటేజ్ ప్రకారం చూసుకుంటే అరవై ఒక్క శాతం మంది వచ్చి సెకండ్ ఇయర్లో పాస్ అయ్యారు దీంట్లో దీంట్లో అంటే మొదటి సంవత్సరం పర్సంటేజ్ వచ్చి యాభై నాలుగు శాతం రెండో రెండవ సంవత్సరం పర్సంటేజ్ వచ్చి అరవై ఒక్క శాతం దీంట్లో మొత్తంలో చూసుకుంటే ఈ రకంగా జరిగింది అదే బాలులు బాలికలు ఇద్దరు కూడా ఇందులో పాల్గొన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు బయోఫికేషన్ మనం చూసుకుంటే ఎవరు ఎక్కువ శాతం మంది పాస్ అయ్యారు పాల్గొన్న వాళ్ళు అనేది చూసుకుంటే మరు సంవత్సరం బాలూరు బాలూరులో వచ్చి నలభై తొమ్మిది శాతం మంది పాస్ అయ్యారు బాలికల్లో వచ్చి అరవై శాతం మంది పాస్ అయ్యారు బాలూరులో నలభై తొమ్మిది శాతం బాలికల్లో వచ్చి అరవై శాతం మంది పాస్ అయ్యారు బాలికల్లో అదే రెండవ సంవత్సరం వచ్చినప్పటికీ రక్షణ రంగ సంస్థలకు తెలంగాణ హబ్బు లాంటిదని రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు నిమ్జు భూముల్లో ఏర్పాటు చేస్తున్న పరిశ్రమల్లో స్థానికులకే ఎక్కువ ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని ఆయన కోరారు భూమి కోల్పోయిన రైతులు రైతు కుటుంబాలకు ఉపాధి కల్పించాలన్నారు సెమీ స్కిల్డ్ ఆన్ స్కిల్డ్ ఉద్యోగాలు స్థానికులకే ఇవ్వాలని మంత్రి కేటీఆర్ కోరారు జహీరాబాద్ లోని నిమ్స్ లో తొలి పరిశ్రమ వెమ్ టెక్నాలజీ ప్రాజెక్టు కు ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్ ఇవాళ శంకుస్థాపన చేశారు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జయదేవ్ రంజన్ వెమ్ టెక్నాలజీ సిఎండి వెంకట్రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు భూపాల్ రెడ్డి గారు గౌరవనీయులైన జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు శ్రీమతి మంజుశ్రీ జయపాల్ రెడ్డి గారు గౌరవనీయులైన శాసన మండలి సభ్యులు సుభాష్ రెడ్డి గారు గౌరవనీయులు యాదవ్ రెడ్డి గారు గౌరవనీయులైన తెలంగాణ మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ గారు శ్రీమతి సునీత లక్ష్మారెడ్డి గారు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఒక విశిష్ట అతిథిగా ప్రత్యేక అతిథిగా చేసిన గౌరవనీయులైన కేంద్ర మాజీ మంత్రివర్యులు మా అందరికీ మిత్రులు ఆప్తులు పల్లంరాజు గారికి గౌరవనీయులైన జిల్లా కలెక్టర్ గారికి శరత్ గారికి మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ గారికి టిఎస్ఐసి ఎండి గారికి గౌరవనీయులైన చైర్మన్ గారు యూనో అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ సంబంధించిన కార్మికుల సంక్షేమ చైర్మన్ గారు దేవేందర్ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా వేదిక పైన ఆశ్రయులైన టిఎస్ఐసి అధికారులు ఇంకా స్థానిక సర్పంచ్లు సోదరి శ్రీమతి శివలక్ష్మి గారు సోదరుడు ఓంప్రకాష్ పాటిల్ గారు విజయ్ రాథోడ్ గారు ఇంకా 
మా డైరెక్టర్ ఏరోస్పేస్ ప్రవీణ్ గారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ అయిందంటే దానికి ప్రధాన కారకులు వెమ్ టెక్నాలజీస్ చైర్మన్ గారు శ్రీ వెంకటరాజు గారు ద ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ వెమ్ పా ఇక్కడ పాల్గొంటున్న పాత్రికేయ మిత్రులు ఈ నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్లో మరి ఇక్కడ పరిశ్రమలు రావడానికి ఇతోధికంగా సహకరిస్తున్న స్థానికులైన మా అన్నలకి తమ్ముళ్ళకి అక్కలకి చెల్లెళ్ళకి ఈ జహీరాబాద్ నియోజకవర్గ గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులు చాలామంది ముఖ్యులు ఉన్నారు వారందరికీ పేరు పేరున అందరికీ నమస్కారాలు ఈరోజు నిజంగా కూడా ఒక శుభదినం చాలా సంతోషకరమైన దినం ఎందుకంటే ఇప్పుడే వెంకటరాజు గారు చెప్పినట్టు వెమ్ టెక్నాలజీస్ అనేది ఏదో నిన్న మొన్న ఏర్పడ్డ కంపెనీ కాదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో స్థాపించబడ్డ తర్వాత అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎన్నో రకాల ముఖ్యంగా రక్షణ రంగంలో ఎన్నో రకాల విశేషమైన సేవలు అందిస్తూ ఈరోజు భారతదేశంలోనే ఒక టాప్ ఫైవ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ మరి డిఫెన్స్ కంపెనీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే అందులో వెమ్ టెక్నాలజీ పేరు కూడా తప్పకుండా అగ్రభాగా ఉంటుంది ఆ స్థాయికి చేరుకున్న కంపెనీ వెమ్ టెక్నాలజీస్ మరి వారు ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా మన జహీరాబాద్లో మన జహీరాబాద్ నియోజకవర్గంలో దాదాపు వెయ్యి కోట్ల పెట్టుబడితో ఒక రెండు వేల మందికి ప్రత్యక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ దాదాపు నాలుగు వేల మందికి పరోక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ ఒక ఐదు వందల పదకొండు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన అతి ముఖ్యమైన ఒక రకరకాల కార్యక్రమాలకి అందులో యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిసైల్స్ ఉన్నాయి స్మాల్ ఆర్మ్స్ ఉన్నాయి స్నైపర్ రైఫిల్స్ అన్మ్యాన్డ్ ఏరియల్ సిస్టమ్స్ ఏరో స్ట్రక్చర్స్ ఫర్ ఫైటర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ అదేవిధంగా అండర్ వాటర్ వెపన్ సిస్టమ్స్ రాడార్స్ వాటితో పాటు ఇంకా రకరకాల ఇతర రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన రకరకాల సామాగ్రిని ఇక్కడ తయారు చేయడానికి వారు ముఖ్యంగా జహీరాబాద్ని ఎంచుకున్నందుకు హృదయపూర్వకంగా వెమ్ టెక్నాలజీస్కి మా అందరి తరఫున హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే దీనివల్ల కేవలం ఒక వెమ్ మాత్రమే ఇక్కడికి రావడమే కాకుండా వెమ్ చుట్టూ వారికి ఉండే స్మాల్ అండ్ మీడియం సప్లైయర్స్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ మరిన్ని ఉపాధి అవకాశాలు కూడా సృష్టించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది దాంతోపాటు మీకు తెలుసు ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా అంటే మన దేశానికి సంబంధించిన మరి రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన అంకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మన దగ్గరే తయారు చేయాలి అనే ఒక ఆలోచనతో ఒక ఆశయంతో ఈ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అనే ఒక స్లోగన్ కూడా వారు తీసుకున్నారు అందులో భాగంగా అత్యంత కీలకమైన భూమిక మన తెలంగాణలోని మన హైదరాబాద్లోని రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన పరిశ్రమలు అందులో చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషించబోతా ఉన్నాయి ఈ మాట ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే మీ అందరికి తెలుసు గతంలో ప్రెసిడెంట్ అబ్దుల్ కలాం గారు ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన ఇక్కడే హైదరాబాద్లోనే దాదాపుగా పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల పాటు ఇక్కడే పనిచేసి డిఆర్డిఎల్లో డిఆర్డిఓలో చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషించి ఎన్నో మిసైల్స్ రూపకల్పనలో కూడా వారు ఇక్కడే ఉండి రూపకల్పన చేసినారు గతంలో వచ్చిన డిఫెన్స్ పిఎస్యూస్ ఏవైతే దశాబ్దాలుగా మన రాష్ట్రంలో స్థిరపడి ఉన్నాయో వాటి వల్ల ఈరోజు దాదాపు వెయ్యి దాకా స్మాల్ అండ్ మీడియం సెక్టర్ పరిశ్రమలు కూడా మన ప్రాంతానికి వచ్చి ఉన్నాయి అందులో చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు మాత్రమే కాకుండా భారతదేశ రక్షణకు సంబంధించి భారతదేశ సార్వభౌమాధికారానికి సంబంధించి భారతదేశం యొక్క సమగ్రతకు సంబంధించిన ఎన్నో క్లాసిఫైడ్ ఎంతో క్లాసిఫైడ్ వర్క్ కూడా ఈ ల్యాబ్స్లో జరుగుతూ ఉంటుంది అందులో కొంత బయటికి చెప్తారు కొంత చెప్పరు బట్ చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అందులో భాగంగానే ఈరోజు పరిశ్రమ కూడా బ్రహ్మాండంగా హైదరాబాద్లో డిఫెన్స్ సెక్టర్ కూడా పెరిగి దిన దిన ప్రవర్ధమానం అవుతూ ఉంది అందులో వెమ్ టెక్నాలజీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఏర్పడి ఇప్పటికీ దాదాపుగా రెండు యూనిట్లు వివిధ ప్రాంతాల్లో వారు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అందులో ఒక పదమూడు వందల మంది ప్రత్యక్షంగా ఇప్పటికే ఉపాధి పొందుతూ ఉన్నారు పెరుగుతూ ఉన్నారు చాలామంది నేను తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు నేను వివిధ దేశాల్లో పర్యటిస్తున్నప్పుడు ముఖ్యంగా డిఫెన్స్ కంపెనీలు కలిసినప్పుడు వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు వెమ్ టెక్నాలజీస్ గురించి మేము విన్నాము మేము వీ కాల్ ఇట్ ఇండియాస్ లాక్హీడ్ మార్టిన్ ఆ స్థాయిలో మేము చూస్తున్నామని కూడా చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు ఐ హోప్ ఐ హోప్ విల్ లివ్ అప్ టు ద నేమ్ ఐ హోప్ విల్ గ్రో అండ్ ఐ హోప్ విల్ గ్రో ఇన్ స్టేచ అండ్ దేర్ విల్ కమ్ అ డే వెన్ ఇండియాస్ డిఫెన్స్ కంపెనీస్ ఆల్సో విల్ బి మెన్షన్ ద సేమ్ బ్రెత్ యాజ్ వి మెన్షన్ లాక్హీడ్ అండ్ అదర్ లార్జ్ డిఫెన్స్ కంపెనీస్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ వెంకటరాజు గారితో నా రెండు రిక్వెస్ట్లు ఒకటి మీరు కోరుకున్న విధంగా మీరు కోరుకున్న రాయితీలతో సహా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీకు వెంటనే ఈ ఐదు వందల పదకొండు ఎకరాల భూమిని మీకు అందజేసి మీరు ఇప్పుడే చెప్పినట్టు ఆగస్టు నుంచి మీరు వెంటనే పనులు ప్రారంభించుకునే విధంగా మీకు
పెద్దగా కోరేదేం లేదు ఇక్కడ స్కిల్ ఉన్న పిల్లలు ఉంటే వారికి కూడా అవకాశాలు ఇవ్వండి కానీ సెమీ స్కిల్డ్ అండ్ అన్స్కిల్డ్ పొజిషన్స్లో మాత్రం తప్పకుండా స్థానిక జహీరాబాద్ పిల్లలకే పెద్ద పీట వేసి వారందరికీ కూడా అవకాశాలు కల్పించినట్టయితే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బీ అ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ యూ అండ్ ఆల్సో ద లోకల్ యూత్ ఎందుకంటే టు బీ ఇన్ కాన్సనెన్స్ ఫర్ ఇండస్ట్రీ టు బీ ఇన్ కాన్సన్ డిమాండ్ల సాధన కోసం తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ కార్మికులు సమ్మె బాట పట్టిన సంగతి తెలిసిందే ప్రధానంగా వేతనాలు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ వివిధ కార్మిక సంఘాలు సమ్మె ప్రతిపాదన చేశాయి నిర్మాతల మండలి ఇతర సంఘాల కార్మికులతో నిన్న జరిపిన చర్చలు విఫలమయ్యాయి ఈ నేపథ్యంలో నేడు హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ పరిధిలో వెంకటగిరిలో ఉన్న ఫిలిం ఫెడరేషన్ కార్యాలయాన్ని సినీ కార్మికులు ముట్టడించారు చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన వివిధ యూనియన్లకు చెందిన కార్మికులు భారీగా తరలి వచ్చారు తమ డిమాండ్లకు సంబంధించిన నినాదాలు చేస్తూ నిరసన తెలిపారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ను తీవ్ర భూకంపం కుదిపేసింది దీని కారణంగా రెండు వందల ఎనభై మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు బుధవారం ఉదయం ఈ విపత్తు సంభవించింది ఆరు వందల మందికి పైగా గాయపడ్డారు మృతుల సంఖ్య మరింత పెరగొచ్చని భావిస్తున్నారు పాకిస్తాన్ సరిహద్దుకు సమీపంలో ఉన్న కోస్ట్ పట్టణానికి నలభై నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో భూకంప కేంద్రం ఉన్నట్టు యుఎస్ జియాలజికల్ సర్వే ప్రకటించింది రిక్టర్ స్కేల్పై తీవ్రత ఆరు పాయింట్ ఒకటిగా నమోదైంది రాజధాని కాబూల్లోనూ బలమైన కుదుపులు వచ్చినట్లు స్థానికులు చెప్పారు మృతుల్లో ఎక్కువ మంది తూర్పు ఆఫ్ఘన్లోని పక్తికా ప్రావిన్స్ చెందిన వారే ఉన్నారు సహాయ చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి హెలికాప్టర్లను సహాయ చర్యల కోసం రంగంలోకి దించారు
విద్యార్థులు తప్పు చేస్తే గురువులు దండించడం సహజం అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పకపోతే ఉపాధ్యాయులు చెంపదెబ్బ కొడుతుంటారు కానీ తాను అడిగిన ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలు ఇవ్వలేదని ఓ ఎమ్మెల్యే కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ను కొట్టి విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నారు ఈ ఘటన కర్ణాటకలోని మాండ్యాలో చోటు చేసుకుంది దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది కర్ణాటక మాండ్య నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే జేడిఎస్ పార్టీకి చెందిన ఎం శ్రీనివాస్ మాండ్యాలోని నల్వాడి కృష్ణరాజా వడియార్ ఐటీఐ కళాశాల ఈ నెల ఇరవైన సందర్శించారు నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన ఆయన అక్కడ కంప్యూటర్ ల్యాబ్కు సంబంధించి జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులపై ఆరా తీశారు టాలీవుడ్ సినీ కార్మికుల సమ్మెకు దిగటం సీనియర్ నటుడు నరేష్ స్పందించారు ఒకటి రెండు యూనియన్లకు చెందిన కార్మికులు సమ్మె చేస్తున్నారని వెల్లడించారు వేతనాలు పెంచకపోతే షూటింగ్లు ఆపేస్తామని పోరాటం చేస్తున్నారని తెలిపారు డిమాండ్ల కోసం పోరాటం మంచిదేనని దీనిపై ఇండస్ట్రీలో పెద్దలు చర్చించి ఓ నిర్ణయం తీసుకుంటారని అన్నారు అయితే దాదాపుగా మూడేళ్లుగా కరోనా వల్ల సినీ రంగం కూడా తీవ్ర నష్టపోయి అట్టడుగుకు పడిపోయింది అని తెలిపారు కార్మికులు చిన్న ఆర్టిస్టులు పూట గడవక నానా ఇబ్బందులు పడ్డారని వైద్య ఖర్చులు కూడా లేకుండా ప్రాణాలు విడిచినట్లు ఘటనలు జరిగాయని నరేష్ వివరించారు తెలుగు సినిమా బిడ్డలందరికి నమస్కారం నిన్నటి నుంచి టీవీలన్నీ కూడా మారుమోగిపోతున్నాయి షూటింగ్లు ఆగిపోతాయని ఒకటి రెండు యూనియన్లు వేతనాలు పెంచకపోతే షూటింగ్ ఆపేస్తామని పోరాటం చేస్తున్నారు మంచిదే పెద్దలందరూ కలిసి ఇండస్ట్రీలో నిర్ణయం తీసుకోవాలి దేని మీద తీసుకుంటారు కానీ మనం అందరం ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి గత మూడు సంవత్సరాలుగా దాదాపుగా కరోనా మహమ్మారి బారిన పడి ప్రపంచంతో పాటు సినీ పరిశ్రమ అట్టడుక్కు వెళ్ళిపోయి కార్మికులు చిన్న చిన్న ఆర్టిస్టులు పూట కూటికి కూడా గతి లేకుండా నానా ఇబ్బందులు పడి మెడికల్ ఖర్చులు కూడా లేకుండా ఎంతోమంది ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయాం ఇప్పుడిప్పుడు సినీ పరిశ్రమ మూడు సంవత్సరాల తర్వాత కాస్త వెంటిలేటర్ మీద ఊపిరి పీల్చుకొని సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి సినిమాలు తెలుగు సినీ పరిశ్రమ ఒక మంచి పేరు వస్తున్నది మనమందరం కూడా బ్యాంకులు నిండకపోయినా కనీసం కంచాలు నిండుతున్నాయి ఈ పరిస్థితిలో మనమందరం కూడా ఆలోచించాలి అన్నిటికీ పరిష్కారం ఉంటుంది కానీ ఇట్లా ఫ్లాష్ స్ట్రైక్ ఇవాడ ఆపేయండి అంటే చాలామంది నాకు ఫోన్లు చేస్తున్నారు నిర్మాతల దగ్గర నుంచి ఫోన్లు వస్తున్నాయి దర్శకుల దగ్గర నుంచి ఫోన్ వస్తున్నాయి జూనియర్ ఆర్టిస్టులు కార్మికుల దగ్గర నుంచి కూడా ఫోన్ వస్తున్నాయి మొత్తం మునిగిపోతామండి అని చెప్పి ఎన్డీఏ రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఎంపికైన ద్రౌపది ముర్ముకు చెందిన ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారిపోయింది మంగళవారం బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డు సమావేశంలో ద్రౌపది ముర్మును ఎన్డీఏ రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఖరారు చేసిన సంగతి తెలిసిందే తనకు దక్కిన ఈ అవకాశానికి ఏమాత్రం పొంగిపోని ఆమె బుధవారం నేరుగా తన సొంత నియోజకవర్గం రాయరంగాపూర్లోని శివాలయంలో ప్రత్యేక పూజల్లో నిమగ్నమయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆమె ఆలయ ప్రాంగణాన్ని స్వయంగా శుభ్రం చేశారు చీపురు చేతబట్టి ఆలయ ప్రాంగణాన్ని ఆమె శుభ్రం చేశారు అనంతరం ఆమె శివుడికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు Okay, okay.